আচ্ছা একটা হয় শামুক আর একটা হয় কামুক আর আর একটা হয় জামুক এই যাদবপুর 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 এডবি বলবে এডবি বলবে এডবি বলবে ইউনিভার্সিটি বলবে টাইটেল সং সং দেখে নিন ফিরে আসছি এক যে আছে ফুটকা তার বড় ভুক বড় ভুক তার আছে এক ভাইপো তার বড় মুখ বড় মুখ সেই মুখে নানান জায়গার খাবার এখানকার খাবার ওখানকার খাবার 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 ইস খাবার যার না আছে ধর্ম না আছে জাত লাগাও হাত হাংরি বাজ প্রেজেন্টস ফুটকা Just for today, welcome to Chao Nuchi Keta. As the great Nuchi Keta said, Gheed kore imarat akashta dheke diye churi kore niye jai bikele shona rod. Chodho chodho shishu dheer shoi shab churi kore gronto ki ter dal banaay nirbon. Eir par churi gale babu dheer briefcase, athoba grihini dheer shonaar necklace, সকলে সমস্বরে এক রাশ ঘৃণা ভরে চিৎকার করে বলে চোর 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 আমরা চোর নই কাকা আর ভাইপো ওয়েলকাম টু ফুটকা আজকে যাদবপুরে রয়েছি লোকেশনটা কোথায় গো যাদবপুরে এটা চেনাটা খুব সহজ দোকানটার নাম হচ্ছে জাস্ট ফর টুডে চা ও নচিকেতা বেসিক্যালি চায়ের দোকান যাদবপুর ইউনিভার্সিটির জাস্ট উল্টো দিকে লাইন দিয়ে খাবারের দোকানগুলো আছে সেখানে রাস্তার একদম ওপরে গৌরবদা আছেন গৌরবদা এই গৌরব গুহর সঙ্গে একটু কথা বলি আমাদের সঙ্গে গৌরব গুহ এবং গৌরব গুহকে প্রতিটা মানুষ যে প্রশ্ন করে আমি সেই প্রশ্নই করব যে এই দোকানটার পেছনে ইন্সপিরেশন যেই মানুষটা সেই নচিকেতা চক্রবর্তী কি এই দোকানে এসেছেন যা খেয়েছেন দাদা এই দোকানে বহুবার এসছে এমনকি দোকানটা ওপেন করেছে দাদা এই আঠেরোই জানুয়ারি দশ বছর হচ্ছে মানে বারো সালে আঠেরোই জানুয়ারি দশ বছর কমপ্লিট হচ্ছে দশ দশটা বছর এখানে চা বিক্রি করা নচিকেতার নামে এত মানুষ পাগল এবং নচিকেতার গান নচিকেতার ফিলসফি সেইটা চায়ের মধ্যে কি করে আনো প্রশ্নটা জটিল দেখো সময় যদি বলতে হয় তাহলে নচিকেতা চাউ নচিকেতা জন্মটা বলতে হয় কি হবে তো এটা আমার আইডেন্টিটি ক্রাইসিস থেকে চায়ের দোকানটা জন্ম তো আমি ড্রাগের দিক ছিলাম তো নেশা মুক্ত থাকার পর কে কাজ দেবে না দেবে কোনো কিছু ঠিক ছিল না তখন ভাবলে গেছে যে এটা একটা সিকিওর জোন আমি আমার মতো করে কাউকে কিছু বলার নেই সেই জায়গা থেকে চায়ের দোকানের ভাবনাটা এসছিল তোমার দোকানে শুনেছি যারা আগে মাদকাসক্ত ছিল তারা এসে এখানে কাজও করেছে কাজ করে রেগুলারলি এখনও করছে তো আমি যেটা চেষ্টা করি আমাকে কেউ বিশ্বাস করে কাজে রাখেনি সেই সময় তো নেশামুক্ত থাকার পর মানে একটা কাজ যে করা যায় সারাদিন যে প্রত্যেক দিন একই রুটিনে চলা যায় চেষ্টা করেছিলাম আর আমি চেষ্টা করেছিলাম আমি যে সুযোগটা পাইনি আমার ভাই যারা আছে যারা সবে রিয়াব থেকে বেরিয়েছে কাজ খুঁজছে যার নিড রয়েছে যে হয় চাইলে হয় কারণ আমি দেখি এই সাদা কালো দুনিয়ায় আসার পর পুরোটাই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়ে যায় তাহলে আমারও বহুবার হয়েছে তো সেই জায়গা থেকে আমি চেষ্টা করি ওদেরই প্রায়োরিটি দেওয়ার একজন দুজন ননের রয়েছে কিন্তু আমাদের দুটো দোকান মিলিয়ে আমাদের একটা পাটুলিতেও রয়েছে দুটো দোকান মিলিয়ে আমাদের এই মুহূর্তে পাঁচখানা রিকভারিং এডিক্ট আছে যারা প্রত্যেকদিন কাজ করছে নচিদার কোন গানটা সব থেকে বেশি ভাল লাগে সে ছিল তখন উনিশ ওভাবে তো বলা যায় না প্রত্যেকটা গানেই কোনো না কোনো মেসেজ আছে আর সে প্রথম প্রেম আমার নীলাঞ্জনা ওটা তো ইতিহাস ওটা বাঙালি জানে না এটা হতে পারে আমি গাইতে পারি আমরা একসঙ্গে গাইতে হতে পারি হাজার কবিতা বেকার সবিতা হাজার কবিতা বেকার সবিতা তারপর তার কথা কেউ বলে না সে প্রথম প্রেম আমার নীলাঞ্জনা এতক্ষণ তো গান ফান শুনলেন টাইমিংটা হচ্ছে সকাল এগারোটায় দোকানটা শুরু হয় ওই রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা এই সময় অবধি চলে চায়ের দাম বলার দরকার নেই এই যে ভাতটা আমার হাতে আছে পনেরো টাকার দাম যদি আপনারা কখনো চা ও নচিকেতায় খেয়ে থাকেন ডেফিনেটলি খেয়েছেন যদি এই চত্বরে আসেন তাহলে আমাদেরকে জানাবেন কেমন লাগলো আর পারলে একটা সেলফি তুলে ট্যাগ করবেন ফুটকা সিরিজকে তো এবার চন্দননগরে ভূতের রাজা দিলোবর রেস্তোরাঁয় আমরা খেতে গিয়েছিলাম নিশ্চয়ই আপনাদের মনে রয়েছে এবার ভূতের রাজা দিলোবর রয়েছে খাস কলকাতাতেও আমাদের পেছনে যাদবপুর এইট বি সামনে গেলে সুলেখার মোড় আর এই ভূতের রাজা দিলোবর রেস্তোরাঁর ভেতর বসেছে সুন্দির দরবার গুপি বাঘা এন্ট্রি নেবে
এই ভূতেরাজা দিল বরের একটা জিনিস যেটা নাকি দেখছি আমাদের যেটা থিম সেটা হচ্ছে গোপীবাগা যেখানে বর পেয়েছিল যেটা বাসবনে বর পেয়েছিল সেই রেস্টুরেন্টেই আমরা করেছি বাসবন আছে ভূতের রাজা আছে তারার মধ্যে ভূতের রাজা যেরকম নাকি বেরিয়ে এসে বর দেয় সেই জিনিসগুলো সব কিছুই আমাদের এখানে আছে প্রতি শুক্রবার ভূতের রাজা স্বয়ং এখানে আসে সবার সাথে কথা বলে সুবিধা অসুবিধাগুলো দেখে এবং নিজের হাতে নানা রকম বর দেয় একটা জিনিস সবচেয়ে যেটা মানে ভালো লাগে দেখতে ভালো লাগে শুনতে ভালো লাগে সেটা হচ্ছে প্রচুর বাচ্চা কাচ্চারা এখানে আসে যারা নাকি ভূতের রাজার সম্পর্কে জানতে চায় কুপি বাঘার সম্পর্কে জানতে চায় যে কুপি বাঘা কি ভূত রাজা কোথা থেকে আসলো তার মা বাবারা এদের দেখিয়ে মানে ভূত রাজাকে দেখিয়ে এ স্টার যেটা তারাটা আছে সেটা দেখিয়ে বাসবন দেখিয়ে গল্প করে যে এটাই হচ্ছে ভূত রাজা দিল বর যেটা সত্যজিৎ রায়ের যে আমরা ছবিটা দেখেছিলাম কুপি বাঘা ফিরে এলো বা গুপি গাইন বাঘা বাই যে জিনিসটা আছে সেইগুলো কিন্তু এর মধ্যে দিয়েই এই বাচ্চাদের মধ্যে কিন্তু শেখানো হচ্ছে শুধু আমরা রেস্টুরেন্টে যে শুধু ব্যবসা করছি খাওয়াচ্ছি তা না বাচ্চারা কিন্তু আগামী দিনে প্রজন্ম যারা আছে তারাও কিন্তু এই গুপি বাইন বাঘা বাইন সত্যজিৎ রায়ের যে এগুলো সেগুলো কিন্তু সব কিছু জানতে পারছে বুঝতে পারছে তুমি কোনটা চাইছো মণিমালা থালি না মুক্তমালা থালি खावा जा আপনার ডিউটি অফ হচ্ছে কখন নটাই বলেছেন মণিমালার ডিউটি অফ নটাই আপনি তো মণিমালাই বললেন না নিজের নাম ও বেশ এক্সাইটিং এটা মণিমালা থালি মণিমালা নিজে নিয়ে আসছে বুঝতে পারছো এক্সাইটমেন্টটা আমি দেখতেই পাচ্ছি হ্যাঁ আর তোমার হরিতকি থালি দেখো হরিতকি থালি কে নিয়ে এলো হরিতকি থালি আমার থালি নিয়ে এলো মণিমালা আর যত্ন করে সাজিয়েও দিচ্ছেন থামছেন ও না शेयर कर सबस्क्राइब कर আমাদের সামনে দু রকমের থালি মণিমালা থালি আর হরিতকি থালি মণিমালা থালিতে কি কি রয়েছে সেটা একটু দেখাই ইটস অ্যাট সিক্সটিন নাইনটি নাইন মানে সতেরোশো টাকায় আপনি পাবেন লুচি বেগুন ভাজা ছোলার ডাল বাসমতি চালের ভাত প্রথম পাতে গরম ভাতে যাতে পোস্ত বাটা আছে ডাল বাটা আছে আলু সেদ্ধ আছে আর শাক ভাজা রয়েছে সো এই হলো পোস্ত বাটা শাক ভাজা ডাল বাটা অ্যান্ড আলু সেদ্ধ অফকোর্স ভাত রয়েছে বাসন্তি পোলাও রয়েছে পাঁপড় রয়েছে বেগুন ভাজা রয়েছে লুচি রয়েছে পাতুরি রয়েছে মোচার ঘন্ট আলু ভাজা ঝুঁঝুরে আলু ভাজা ডাল দু রকমের ইলিশ মাছ মাটন চিকেন পায়েস চাটনি মিষ্টি ও মণিমালা থালি জমজমাট আমাদের মতো গরিব মানুষের জন্য এটা হচ্ছে হরিতকি থালি কি বলছো এই পুরো কম্বোটা হচ্ছে একশো আশি টাকা ভাত ডাল আলু ভাজা শুক্ত একটা আর একটা তরকারি আলু কপির তরকারি অবভিয়াসলি শীতকালে চাটনি পাঁপড় মণিমালা থালিটা আই থিঙ্ক যেটা ষোলোশো বা সতেরোশো টাকা সেভেন্টিন হান্ড্রেড মণিমালা থালি সেভেন্টিন হান্ড্রেড আর মুক্তমালা থালি ফিফটিন নাইনটি নাইন মানে সিক্সটিন হান্ড্রেড সেটাতে আছে মটরশুটির কচুরি রাজশাহী আলুর দম বাসমতি চালের ভাত প্রথম পাতে গরম ভাতে সেই পোস্ত বাটা ডাল বাটা আলু সেদ্ধ শাক ভেটকি মাছের ফিস ফ্রাই মাছের মাথা দিয়ে মুগ ডাল ঝুড়ি আলু ভাজা ধোকার ডালনা কচু পাতা ভাপা চিংড়ি চিতল মাছের রসা বাসন্তী পোলা মুরগির ঝোল রাজবাড়ির কষা মাংস চাটনি পাপড় মিষ্টি যেরকম থাকার কথা দ্যাট ইজ অ্যাট ফিফটিন নাইনটি নাইন মানে সিক্সটিন হান্ড্রেড এটা সিক্সটিন হান্ড্রেড আর এটা সেভেন্টিন হান্ড্রেড একটা শেষ কথা বলে রাখি এই থালিটা কিন্তু দুজনে শেয়ার হবে মানে সোজা কথায় ষোলোশো বা সতেরোশো মণিমালা মুক্তমালা যেটাই হোক সেটা দুজনে শেয়ার করতে অ্যাকচুয়ালি যদি কেউ স্মল ইটার হয় খুব বেশি খিদে না পায় তার বা একটু স্বভাব চরিত্র অনুযায়ী সে একটু কমই খায় এটাও কিন্তু শেয়ারেবল এটাও শেয়ারেবল এবং মোটামুটি ওই ডাল দু রকম তরকারি তার সঙ্গে ননভেজ নিয়ে ভাগ করে নিলেই হলো সুন্দি রাজার দরবারে আজকে মণিমালা থালি আর হরিতকি থালি টেস্ট করতে চলেছে ফুকা আর ভাইপো
সরি আই বেগ ইউ পার্ডন এত ভালো খেলাম তৃপ্তির একটা ঢেকুর উঠল এবার তৃপ্তি বলে একটি মেয়ে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে কম্প্যারেটিভ লিটারেচারে কোথায় টপ করেছিল কোনো একটা সালে ওই মেয়েটার খোঁজে রয়েছি আমি বলছি বাড়ি ফেরার পথে কি একবার যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ঢোকা যায় এই হচ্ছে মুক্তমালা আর এই হচ্ছে মুক্তমালার থালি মুক্তমালার মতনই মুক্তমালার থালি খুব সুন্দর খুব ইল্যাবোরেট দুর্ধর্ষ আমাদের না যাদবপুর যেতে হবে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি মুক্তমালা হ্যাঁ ঠিক আছে খুব সিম্পল একটা বিষয় আমরা চলে এসেছি যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে এবং এখানে মিলনদার ক্যান্টিনে ঢপের চপ খাবো কিন্তু ঢপের চপের থেকে একটু আলাদা সত্যি ঘটনা যেটা কিভাবে মিলনদার ক্যান্টিন হলো সেটা শুনবো তার স্ত্রী কৃষ্ণাদের মুখ থেকে এখানে একটা বস্তা পেতে প্রথম একটা কেটলি আর একটু স্টোভ জ্বালিয়ে তখন চা আর পাড়ুটি শেখা এটা শুরু করেছিলেন তারপরে আস্তে আস্তে চপ টপ এগুলো বানালেন তারপরে যখন ইউনিভার্সিটিতে একটু লোকজন হলো সেই সময় একটা গাড়ির মতন একটা বানালো দক্ষিণে ওই গাড়ির মধ্যে ওই বাটার টোস্ট ডিম টোস্ট এইসব জিনিসগুলি করত তারপরে একদিন এক বন্ধুরা মানে আমাদের স্টুডেন্টরা বাইরে গেছিল বাইরে গিয়ে ওরা খেয়ে এসছে এরকম জিনিস তখন ওকে বললো বলে এরকম একটা জিনিস খেয়েছি এটা দেখ তো বানাতে পারিস কি না তখন ও ওটাকে চেষ্টা করলো বানানোর জন্য তখন ভেজ করেছে আচ্ছা बिराशी साले शाशुटी साल বয়স হয়ে গেছে এসে খুঁজে খুঁজে ক্যান্টিন খুঁজে বের করেছে করার পরে তার বলছে ওগুলো ওনারা জানেন যে মারা গেছেন তার বলে পরে আমি বললাম যে আপনাদের দেখে আমার মনে হচ্ছে না যে নেই মনে হচ্ছে যেন উনি আছেন আমার আপনাদের সঙ্গে আমার কাছে এবং তারপরে ওনারা যাবার পরে এসছেন আমাদের এখানে ওই তখন ওরা মনে হয় আশি কি বিরাশি সালে ওরা চলে গিয়েছিল ওরা পরে চলে গেছে তারা এসছে ওরা সতেরো জন এসছে সতেরো জন এসে খাবার টাবার খেলো খেলো আমি বলে কি একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলো মিলনদা কোথায় তখন আমি বললাম মিলনদা তো তোমাদের মধ্যেই আছে ওখান থেকে তো আমি দেখতে পাচ্ছি মিলনদা আমাদের সবার মধ্যেই আছেন এবং সেটা এই আদর এই ভালোবাসা এই স্নেহ থেকে সুস্পষ্ট আর এখানে এই ভালোবাসায় কোনো ঢপ নেই যদিও আমরা একটা ফিশ বাটারফ্রাই নিয়েছি এই ক্যান্টিনটা স্পেশালিটি কিন্তু এই বস্তুটা যেটার নাম হচ্ছে টিপিক্যালি ঢপের চপ সে এটা তো ব্রেড পাকোড়া ব্রেড পাকোড়া ভেতরে বেশ মজার একটা স্টাফিং আছে ওকে এবার এই হলো বিখ্যাত ঢপের চপ ট্রাস্ট মি এত নাম শুনেছি কিন্তু ঢপের চপ এই প্রথম খেতে চলেছি আমি সো চিকেন রয়েছে এর ভেতরে চিকেন রয়েছে না চিকেন রয়েছে পাউরুটি ভেতরে চিকেনের স্টাফিং আরো কি আলু টালু দেওয়া আছে আলু আর চিকেন মশলা রয়েছে সো এই হচ্ছে ঢপের চপ স্যার একটু টেস্ট করে দেখবেন কুড়ি টাকায় এটা আনবিলিভেবল স্টাফ মানে টিপিক্যাল কলেজে এটা হয় না যে অল্প খেলে দিন ভর পেট ভর্তি থাকে এখন যাই না আমার খুব একটা কলেজে পড়াশোনা বাইট ফাইট থাকতো না হাতে তার জন্য আইডিয়াল প্রোডাক্ট আমার একটা প্রশ্ন আছে এখানে মৃনন্দা স্ত্রীকে এখন আপনি বলছেন এটার দাম কুড়ি টাকা যখন আপনার হাজবেন্ড শুরু করেছিলেন তখন ঢপে চপ ছিল কত দাম ছিল চল্লিশ পয়সা দিয়ে শুরু 
এখন সেটা এসে কুড়ি টাকায় ঠেকেছে এটা যে কোনো অন্য শহর দেখে নিন আপনি মুম্বাই দিল্লি আহমদাবাদ যে কোনো জায়গায় চলে যান কুড়ি টাকায় এই জিনিস পাবেন না আপনারা যদি কোনো যাদবপুরের অ্যালামনি এই এপিসোডটা দেখে থাকেন দুটো জিনিস জানান এক যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ভেতরে আমি যতদূর শুনেছি অনেকগুলো ক্যান্টিন আছে তার মধ্যে এটাই আপনারা খেয়েছেন কি না খেলে খুব টিপিক্যালি কোন কোন আইটেম আপনারা খেয়েছেন সেটা প্লিজ কমেন্ট সেকশানে জানান লাইক করুন শেয়ার করুন সাবস্ক্রাইব করুন ফুডকা চ্যানেল অন ইউটিউব অ্যান্ড ফলো আস অন ফেসবুক অ্যান্ড ইনস্টাগ্রাম এখান থেকে যাওয়ার আগে মানে মিলনদার ক্যান্টিন থেকে বিদায় নেওয়ার আগে আমাদের জন্য একটা স্পেশাল গিফট রয়েছে উনি বলবেন উনি ফুলকা ওনার হাতে দিন থ্যাংক ইউ এইটা আমাদের জন্য পরম প্রাপ্তি মিলনদার বাগান থেকে এই ড্রাগন ফ্রুট সম্পূর্ণ অর্গ্যানিকলি বড় হয়েছে এবং এই ফ্রুট এই ফ্রুটের আশপাশে যে জল হাওয়া ভালোবাসা লেগে রয়েছে তার মধ্যেই বেঁচে রয়েছেন মিলনদা